www.mocha.info Ante el acuerdo que el ayuntamiento está llegando o ha llegado con la hostelería de la zona para instalar terrazas en la plazuela de San José y plaza de compañía, queremos decir lo siguiente. Conocemos con estupor el anuncio en prensa del acuerdo con hostelería para la instalación de terrazas en las emblemáticas plazas. No queda otra obviedad que deducir el absoluto desinterés que el equipo de gobierno del ayuntamiento de Pamplona, Iruña, tiene hacia las personas que viven en dichas plazas, al prescindir de nuestra convocatoria, de nuestra opinión, de nuestra afectación en la vida cotidiana. Hay personas que viven en estas plazas, que es el hábitat natural y vital en el que desarrollan sus vidas, por lo que no parece muy descabellado concluir que, además de un interés económico, social y privado, hay un interés humano de quienes especialmente vivimos en este lugar, que siempre, por sentido común, habrá de prevalecer y, en su caso, conciliarse ambos. Queremos dejar constancia nuestra, nuestro pesar, nuestra empatía y comprensión con la situación dramática que está viviendo la hostelería en la actual situación de pandemia, así como con otros sectores profesionales de la sociedad que igualmente están padeciendo la aguda situación. Quizás sean las únicas plazas del casco antiguo de Iruña que se mantienen bajo ese espacio de silencio, sin contaminación acústica y al mismo tiempo siendo una plaza viva, lugar de parada y descanso. Convertirlo en lugar cuyo principal protagonismo sea las terrazas convierte una vez más el monopolio del negocio privado en la primacía absoluta de este sistema político y social en cuyo escenario la ciudadanía, que tiene derecho a que sea respetado su hábitat vital, es pisoteada, es vista únicamente como potenciales consumidores, sin opción a ninguna otra forma de coexistir. En la plazuela de San José, como la plaza de compañía, prácticamente los únicos espacios públicos singulares en el que dicho espíritu de respiro, de silencio al atroz consumismo de la ciudad, nos recuerda algo, una naturaleza más amable, una naturaleza humana más amable, menos vendida a los intereses económicos y privados, un modelo diferente de barrio en un pequeño rincón de la ciudad. Sin duda, contrario al uso que de forma natural e histórica se ha, ha estado realizando hasta ahora en dichas plazas, la instalación de terrazas para hostelería implica masificación, con el riesgo evidente de contagios en la situación actu actual, suciedad agravada por la ausencia de baños públicos, ruidos, todo ello habría de dañar de una manera innegable la autenticidad de dichas plazas. Falta de respeto que no vamos a aceptar, ni transitoria ni permanentemente, porque todo no es justificable. Que la pandemia arrase a la hostelería no justifica que la ciudadanía sea arrasada, ninguneada ni chantajeada por falta de sensibilidad. No es nuestra responsabilidad, sí la de los poderes públicos, estatales o locales. Solicitamos que se tenga en cuenta de manera inexcusable la gravedad de lo expresado y se proceda a la revocación de cualquier decisión por parte del Ayuntamiento de instalación de terrazas para uso de hostelería en la plazuela de San José o plaza de compañía. La primera reunión que es convocada por Convivir en lo Viejo para, para los vecinos y las vecinas es en la plaza San José, a la que acudimos dos, dos hosteleros que somos vecinos de Calderería porque nos llega dicha convocatoria. Cuando aparecemos en la plaza de San José se nos recibe muy mal cuando decimos que somos los que, que venimos a explicarnos un poco y a ver si podemos llegar a algún acuerdo para explicarles la situación y bueno no nos dejan hablar, nos, nos tratan con muy poco respeto, nos gritan y, y nos llegan a insultar. Entonces, claro, eh, con esa poca disposición que tiene este colectivo a hablar y a, y a razonar, pues eh, lo que hacemos es intentar eh, convocar a los vecinos y las vecinas de la Plaza Compañía. En esta reunión aparecen varios vecinos y vecinas y se empieza a llegar a un consenso, bueno, se pide primero perdón por haberse enterado por prensa 
y, y entonces se llega bueno, a, una, a un acuerdo con esos vecinos y vecinas que vienen en el que se instala la carpa pero que se tiene que mantener un canal de comunicación abierto porque si la carpa no funciona o, o hay algún tipo de problema que, que se puede generar pues eh, volveríamos a juntarnos para hablar y, y, y buscaríamos una, solo, una solución o quitaríamos la carpa. Pero eh, nosotras y nosotros Cre seguimos creyendo que no es la mejor opción estar en la plaza de compañía eh, y, que, y que con el apoyo de este centro de salud mmm, bajar a calderería, que es donde tenemos los establecimientos, sería lo ideal para los vecinos y vecinas de la plaza compañía, centro de salud, escuela de idiomas y hosteleros y hosteleras de la calle calderería y vecinos. Creemos que hemos llegado a un, a un buen trato, creemos que con esto salimos beneficiados todos y todas y, y bueno, creemos que las cosas se tienen que hacer así y volvemos a pedir perdón de que no hayamos sido conscientes de, de hacerlo antes porque claro, la situación nuestra ya era un poco desesperada, entonces la verdad es que pensamos primero en comer y no en igual buscar más, más solución, ¿no? Entonces, eso, gracias a la Escuela de Idiomas, como digo, y al Centro de Salud, pero también muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a esos vecinos y a esas vecinas que pese a que ya teníamos el acuerdo de que montábamos la carpa con, con, bueno, con ir con un canal dialogando, han estado con ese canal abierto en todo momento, eh, nos han apoyado muchísimo porque entienden nuestra situación y, y gracias a ellos y a ellas, que son los que han conseguido que la carpa eh, no vaya a estar en compañía siempre y cuando el Ayuntamiento de Iruña ahora tiene la pelota en su tejado y apruebe esta nueva puesta en común. Ah,